அன்பிற்குரிய செல்வாஸ் பயோகேர் மாணவர்களே வணக்கம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் அதாவது ஐந்து உலக வகைப்பாடு அந்த ஐந்து உலக வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷனை யார் ப்ரொப்போஸ் பண்ணார் இது ஒரு முக்கியமான ஒன் மார்க்கு ஆர்ஹெச் விக்டேக்கர் இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் மறந்துருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷனை வந்து ஆர்கேஜ் விக்டேக்கர் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி எதன் அடிப்படையில் உருவாக்குனாரு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் கிங்டம் மொனிராவை பற்றி என்ன பண்ணியிருந்தேன் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக ரிமைனிங் உள்ள ஃபோர் கிங்டம்ஸ் ஒன் செகண்ட் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஃபைவ் கிங்டத்தை மொனிரா ப்ரொட்டிஸ்டா பஞ்சை பிளான்டே அனிமாலியா தெரியும் தானே உங்களுக்கு வெரி குட் இந்த ஃபைவ் கிங்டத்தில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் மொனிராவை ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் உள்ள ஃபோர் கிங்டத்தை ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வி டிஸ்கஸ் ப்ரொட்டிஸ்டா அப்போ த கிங்டம் ப்ரொட்டிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது அது என்ன சார் ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங்டம் ப்ரொட்டிஸ்டாவில் உள்ள ஆல் த ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் யூனிசெல்லுலார் ப்ரொட்டிஸ்டாவில் உள்ள எல்லா ஆர்கனிசம் என்ன நேச்சராக இருக்குது யூனிசெல்லுலார் ஒரு செல்லாலான உயிர்கள் சரிங்களா இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன சார் அப்படின்னா ஆல் த யூனிசெல்லுலார் ஆர்கனிசம் சார் யூ கேரியோட்டிக் நேச்சர் அதான் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி யூ கேரியோட்ஸ் அப்படின்னாவே மேக்சிமம் என்னவா இருக்கும் மல்டி செல்லுலாராக இருக்கும் ஆனால் இந்த ப்ரொட்டிஸ்டா அப்படிங்கிற கிங்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கனிசமுமே யூனிசெல்லுலார் பட் யூ கேரியோட்ஸ் அந்த பாயிண்ட் நல்லா நோட் பண்ணிங்க தென் பாயிண்ட் நம்பர் டூ உங்களுக்கு யூ கேரியோட்ஸ்னா தெரியும் தானே யூ கேரியோட்ஸ்னா தட் நியூக்ளியஸ் இந்த யூக்கரியோட்டிக் ஆர்கானிசத்தில் உள்ள செல்லில் உள்ள நியூக்ளியஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெல் டெவலப்டு நியூக்ளியஸ் என்ன வெல் டெவலப்டு நியூக்ளியஸ் அதுக்கு நியூக்ளியர் மெம்ப்ரேன் இருக்கும் நியூக்ளியோ பிளாசம் இருக்கும் நியூக்ளியோலஸ் இருக்கும் நியூக்ளியர் போர்ஸ் இருக்கும் இது மாதிரி எல்லா பார்ட்ஸும் கிளியராக நியூக்ளியஸில் இருந்துச்சுன்னா தட் செல் ஈஸ் கன்சிடர் அஸ் யூக்கரியோட்டிக் செல் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டேன் ப்ரொட்டீஸ்டாவில் இருக்கிறது எல்லாமே யூனிசெல்லாக இருக்கும் யூக்கரியோட்டாக இருக்கும் இப்போ தேர்ட் பாயிண்ட்டு வாங்க செல்வால் இஸ் மேடப் ஆஃப் அப்போ ப்ரொட்டீஸ்டாவில் இருக்கிற ஆர்கனிசத்தோட செல்வால் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்சென்ட் ஆகும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொட்டீஸ்டாவில் வந்து செல்வால் கிடையாது செல்வால் இஸ் ஆப்சென்ட் ரேராக இருக்கும் ரேராக இருந்துச்சுன்னா தட் செல்வால் இஸ் மேடப் ஆஃப் செல்லுலோஸ் அது கிளியர் தென் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இதோட மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இது ஃபுட்டை எப்படி சார் எடுத்துக்குது அப்படின்னா சம் ஆஃப் த ப்ரொட்டீஸ்டா ஆர் ஆட்டோட்ரோபிக் ஆர்கனிசம் தனக்கு தேவையான உணவை தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும் இட் ப்ரிப்பேர் ஓன் ஃபுட் ஃபார் இட் செல் தனக்கு தேவை தேவையானதை தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுச்சுன்னா ஆட்டோட்ரோன் சொல்லுவோம் ஃபியூஆர் ஹெட்ரோட்ரோஸ் அப்போ ப்ரொட்டீஸ்டா அப்படிங்கிற கிங்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனிசம் என்னவா இருக்கு சம் ஆஃப் த ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் ப்ரோக்கு ஹெட்ரோட்ரோபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் சம் ஆஃப் த ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் ஆட்டோட்ரோபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் மொட்டைலிட்டி இப்போ அந்த ப்ரொட்டீஸ்டாவில் உள்ள ஆர்கனிசம்னா கேன் மூவபுள் ஆர் நான் மூவபுள் ஒரு இடத்துல இந்த ஒரு இடத்துக்கு போகுமா போகாதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மொட்டைல் ஆர் நான் மொட்டை அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை லாஸ்ட்ல உள்ள ரெண்டு பாயிண்ட்டை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் சொல்லும்போது ரெண்டுமே இருக்கு ஆட்டோட்ரோஃபா இருக்கலாம் இல்லை ஹெட்ரோட்ரோஃபா இருக்கலாம் மூவ்மெண்ட் லோக்கோ மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா லோக்கோ மோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் கேன் ஏபிள் டு மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் சம் ஆஃப் த ஆர்கனிசம் கே நாட் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் ஸோ தட் தட் இஸ் நோன் அஸ் மொட்டைல் அண்ட் நான் மொட்டைல் நகர குடியிருக்கு பேர் மொட்டைல் நகர முடியாததுக்கு என்ன பேரு நான் முட்டை அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இங்க ஒரு எயிட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் நீட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒழுங்காக பார்த்து வச்சுங்க கிரைசோஃபைட்ஸ் டைனோஃப்ளெஜலேட்ஸ் யூக்ளி யூக்ளினாய்ட்ஸ் ஸ்லைமோல்ட்ஸ் அமிபா பிளாஸ்மோடியம் ட்ரை ட்ரைபனசோமா அண்ட் பிளாஸ்மோடியம் ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீஸ்டா ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் மீ மூவ் ஆன் த தேர்ட் கிங்டம் ஃபஞ்சை இந்த ஃபங்கஸ் அ
இந்த ஃபங்கஸோட நேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனி செல்லுலாராக இருக்கும் இல்லை மல்டி செல்லுலாராக இருக்கும் நல்லா கவனிங்க ஃபங்கஸ் எப்படி இருக்கு யூனி செல்லுலார் ஆர் மல்டி செல்லுலார் ஒரு செல்லாலான உயிரிகளாக காணப்படும் அல்லது பல செல்களால் ஆன உயிரிகளாக காணப்படும் ஆல் த ஃபங்கஸ் ஆர் ஈக்வரிட்ஸ் புரியுதுங்களா ஆல் த ஃபங்கஸ் ஆர் ஈக்வரிட்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டூ பாயிண்ட்ஸ் முடிஞ்சிச்சு பாருங்க ஈக்வரிட்ஸா இருக்கு யூனி செல்லுலார் ஆர் மல்டி செல்லுலார் தென் வி மூவ் ஆன் த பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ செல் வால் இஸ் மேடப் ஆஃப் இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் ஃபார் யூ த ஃபங்கல் செல் வால் இஸ் மேடப் ஆஃப் சிட்டின் ஆர் கைட்டின் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க சிட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் கைட்டின் சொல்லுவாங்க த ஸ்பெல்லிங் இஸ் சிஹெச்ஐடிஐஎன் சிட்டின் ஆர் கைட்டின் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அண்ட் ஃபங்கல் செல் டோஸ் அப்போ ஃபங்கல் செல் வால் இஸ் மேடப் ஆஃப் டூ திங்ஸ் ஒன் இஸ் ஏ சிட்டிங் அனதர் ஒன் இஸ் ஏ ஃபங்கல் செல் டோஸ் டோன்ட் ஃபர் கெட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் ஃபார் யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் சார் இது எப்படி சார் ஃபுட் எடுத்துக்கோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் ஃபங்கஸ்ங்கிறது என்னது ஏ குளோரோஃபில்லஸ் அதனால் குளோரோஃபில் கண்டே கிடையாது அப்போ என்ன பண்ண முடியாது அதால் ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது அப்போ என்னங்க அது ஹெட்டினோட்ரோஃபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஹெட்டினோட்ரோஃபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷனில் டூ டைப்ஸ் இருக்கு என்னென்ன இருக்கு பேராசைட்ஸ் அண்ட் சாப்ரோஃபைட்ஸ் லோயர் கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா பேராசைட்ஸ்னா என்ன தட் ஆர்கனிசம் டிபெண்டிங் அப்பான் ஃபுட் ஃப்ரம் அடதர் லிவிங் ஆர்கனிசம் தன்னுடைய உணவிற்காக இன்னொரு உயிரியை உயிரோடு இருக்கிற இன்னொரு உயிரினத்தை வந்து சார்ந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் ஒட்டு நீ அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் அதுதான் பேராசைட் உடலங்கள் மீது தான் உணவை பெற்றுக் கொண்டால் அத்தகைய உயிர்களுக்கு சாருண்ணி என்று பெயர் தமிழ்ல படிச்சிருப்பீங்க cannot move from one place to another place for example pakla yeast namak theriya saccharomyces cerevisiae adhigama nanu pandrom packery la vandu use pandrom next we move on mushroom mushroom theriyum thane naai kora nu solla illa umbrella maari irukula rainy season la adha mushroom and molds so these are all different example of the kingdom fungi so next we move on the fourth kingdom plantae you know very well about right plantae is a kingdom so belongs to all the plants in the world the ulagathil irukkudiya ella thavarangalum irukkudiya or kingdom da enna plantae appo plantae neva ungalukku nalla theriyum most of the plants are are multicellular in nature okayla very rare irukke unicellular irukke adellame enga vandirchu appadina protista avliyum monira avliyum vandirchu so adala nam enna pandrom appadina inga plant nu solum bodhu maximum adu enna va da irukku multicellular irukke rare are unicellular irukku சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மொனிரா அப்படிங்கிற குரூப்ல உள்ள ஆர்கானிசம் மட்டும்தான் ப்ரோக்கரியூட் அப்ப ரிமைனிங் போர் கிங்டத்துல உள்ளது எல்லாமே என்னதான் ஈக்வரேட்ஸ் அப்ப பிளான்டில் உள்ள செல்ஸ் வந்து ப்ரோக்கரியேட்டா இருக்குமா ஈக்வரேட்டா இருக்குமா சொல்லுங்க எஸ் அது என்னவாதான் இருக்கும் ஈக்வரேட்ஸ் தான் இருக்கும் ரைட்டுங்களா பாக்கலாமா அப்ப பிளான்டில் உள்ள செல்ஸ் எல்லாமே ஈக்வரியோட்ஸ் ஈக்வரேட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லிட்டேன் வெல் டெவலப்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கக்கூடிய செல்ல வந்து நம்ம ஈக்வரேட்டிக் செல் ஈக்வரேட்டிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் என்ன <laughs> autotrophic mode of nutrition பாருங்க autotrophic mode of nutrition especially அது என்ன பண்ணுது photosynthetic nature ஆ இருக்கு next the motility பாக்க போறோம் motility னா can move or not move அதால நகர முடியுமா நகர முடியாதா அப்படி சொல்லி பார்த்தா some of the unicellular plants for example chlamydomonas they have flagella அப்ப flagella வச்சு அது என்ன பண்ணுவோம் can move from one place to another place that is considered as a motile we know mango tree banana tree like that that kind of plants cannot move from one place to another place so the locomotion of a plant in the kingdom of the locomotion on the body now what they are not what they okay now examples for the lama all gay bryophytes pedophytes gymnosperm and angiosperm so these are all important plant groups in the world okay so next we move on the last kingdom animalia you don't want to tell you what are the little good yeah all the animals all the animals in the world to belongs to the kingdom animalia appa animalia ullu eppadi irukum animals um adhe maari danga 
unicellular in the multicellular or in different range level. V also belongs to animal. Writing law. Adi mari, other nature in our eukaryotic nature. Saying law. Up a first two points of a common argument. Plant a kennel, other points like go parna, eukaryotes. In no one the parina rumba advance of way, multicellular in our cabina, tissue, organ, and organ system. Group of cells are gay, and the group of cells on the tissue. Tissue la jeda organ a marike, organ la jeda organ system a marike. So under the animal enough to be well developed in evolutionary status. So next we move on cell wall. Allah tariyo, nigga sixth layer the bachelor in here. What are the difference between plant cell and animal cell? Up animal cell, plant cell, first difference in another cholling air. Plants, plant go on the cell wall wound day. Animals the cell wall kareya day. Up here cell wall is absent. That point is important. So next we move on. Animals के ना कड़े आते, chlorophyll content कड़े आते, आप अपने ना पन बढ़िया दे, food प्रपर पन बढ़िया दे, आप अपने ना दा पनो, heterotrophic mode of nutrition, heterotrophic ला रेंडे variety चली गुता है, उन्हें parasite आर गों, इल्ले saprophyte आर, okay next we move on, अर्थात ना more important point right here, the animals are halozoic, इन्हें सर halozoic, नहीं ये अपनी sapro नहीं है, sapro डर तो वाइल हो ची चीव पोनी है, नाला मेल नही that is known as halozoic. Halozoic is there. Now, we will do all animals. Sir, what is it? What is it? What is it? It is not the same. 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 It is not the bolus. What is it? Bolus. And the bolus is what we do. We will do it. We will do it. We will do it. We will do it. That nature is called zoolo, zoolowing, zoolowing. अब zoolo को नमना तो मेथड एक नंबर है hollow zoic, hollow zoic. Next time we move on motility, locomotion बाग बनो. Animals नावे ना मुझे तेरी हो, can move from one place to another place. So mostly motility. Most of the animals ना पुनो, उरे अर्थले दिन उरे अर्थ के move आवो, move on different purpose. नारे ये कारण गल का है, searching of food, searching of life partner, okay? Based upon the climate, climate मार बोले ना पुनो वर्ड तो देखने वर्ड देखो आ, ठीक है? So इमान नरे ये कारण देखा animal ना पुनो most of the animals can move from one place to another place. Rarely animals cannot moveable. Some of the examples of animals: sponges, invertebrates, antivertebrates. Invertebrates अभी ना without backbone. मुद्दे के लोग भी इल्ला आदो वीरे नगल. Vertebrates अपने चल बोले with the backbone. Are you clear? रोम्पो easy आप पुरुषों को नंबर है. It is one more important five mark for you. We will meet our next video. Thank you.